தமிழ் சாட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போது இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஒன்றாம் தேதி மார்க்கெட் வந்து ஆகஸ்ட் ஒன்று ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓப்பன் ஆகுது என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நேற்றுக்கு நம்ம நிஃப்டியில் பார்த்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் ப்ரெஷர் பையிங் ப்ரெஷர் செல்லிங் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்னன்றதை நல்லாவே தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சிகிட்டு இருப்பீங்க ஒரு அப்ட்ரெண்டு வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் வந்ததுன்னா சிம்பிள் பேரையே விட்டுருங்க சிம்பிள் பேரை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகே உங்களுக்கு இப்போ ப்ரெஷர் பையர் செல்லர் அப்படின்றது மட்டும் நல்லா தெரியும் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு மேலே ஏறிட்டு லாஸ்ட்டாக முடியும் போது என்ன இருக்குது செல்லிங் ப்ரெஷரோடு முடிஞ்சிருக்கு இறங்கி முடிஞ்சிருக்கு ஓகே அப்போ என்னென்னா இந்த அப்ட்ரெண்டுக்கு ஒரு ரிவர்சல் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகே கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் சான்சஸ் இருக்குது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து சான்சஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வந்து நேற்றுக்கு வரல ஆக்சுவலாக நேற்றுக்கு எல்லா நியூஸ்லையும் என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா ஹேங்கிங் மேன் வந்துருச்சு அதனால் வந்து ரிவர்சல் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நியூஸில் போட்டிருந்தாங்க ஆனால் ப்ரெஷர் வரல அப்படின்றத வந்து எனக்கு நல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுது ஓகே அதனால தான் நேற்றுக்கு நான் சொன்னேன் ப்ரெஷர் வரல அதனால் மோஸ்ட்லி பாசிட்டிவாக போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு கெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் நெகட்டிவ் சான்சஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் குளோபல் மார்க்கெட்லாம் செக் பண்ணும்போது சரி ஒன்று நியூட்ரலாக இருக்கணும் இல்லை வந்து கொஞ்சம் கீழே ஒரு முப்பது புள்ளி போயிட்டு தான் வரணும் அப்படின்றதையும் நம்ம கெஸ்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி முப்பது புள்ளி கீழே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து மேலே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா செல்லிங் சைடு ப்ரெஷர் இல்லை செல்லிங் சைடு வந்து பீப்புள்ஸ் இல்லை பயப்படுறாங்க ஓகே அப்போ என்னென்னா புல்லிஷ்க்கு வந்து இந்த இடத்துல பவர் அதிகமாக இருக்குது ஓகே புல்லிஷ் வந்து எனர்ஜியோடு இருக்காங்கன்றப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பையிங் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் ரெண்டு ஒரு புல் பியரிஷ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செல் பண்ணி கொஞ்சம் இறக்குவாங்க இறக்கணுன்னே புல்லிஷ் என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா இறங்கிருக்கு இதான் சான்ஸ்னு திருப்பி வாங்கிடுவாங்க வாங்கி மேலே ஏற்றிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ யார் பக்கம் மார்க்கெட் இருக்குன்றது வந்து இந்த ப்ரெஷரை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து மேலே ஏறிச்சா ஏறிட்டு ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்களா ப்ரெஷர் கொடுத்தோன்னா அடுத்து ரெண்டு நாளைக்கு இறங்கிச்சா மார்க்கெட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ரிவர்சல் வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பியும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க முடியலை அதுக்கப்புறம் மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இந்த இந்த பார் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாரை பார்த்தே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாங்க ப்ரெஷர் எந்த பக்கம் இருக்குதுன்னு அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இந்த ப்ரெஷர் வந்துட்டு அதாவது செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமும் வந்து மார்க்கெட் இறங்காமல் இருக்கும் ஓகே அல்லது ஏறுறதுக்கான செல்லிங் ப்ர பையிங் ப்ரெஷர் வந்திருக்கும் பையிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஏறாமல் இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக அதே மாதிரி கொஞ்சம் அதாவது என்னென்னா பியரிஸ் எப்பயுமே வந்து இப்போ பையர்ஸோ செல்லர்ஸோ உடனே தோற்றுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஓகே சில நேரங்களில் உடனே தோற்று போயிடுவாங்க சில நேரங்களில் முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகே அப்போ என்ன ஆகுனா கண்டினியூஸாக அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு டெய்லியுமே ப்ரெஷர் வரும் இல்லை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து பையிங் ப்ரெஷர் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லை செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏதோ ஒரு சைடு கரெக்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன் வீக் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா கண்டினியூஸாக செல்லர்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கன்றது அர்த்தம் ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஆனால் கன்ஃபர்மேஷன் எந்த பக்கம் வரப்போகுது செல்லிங் சைடு வரப்போகுதுன்றதை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஓகே ஏன்னா செல்லிங்கில் வந்து க கம்ப்ளீட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா செல்லிங் சைடு தான் ஜெயிக்க போகிறாங்கன்றது அர்த்தமாகும் ஓகே பையர்ஸால் முடியலன்றது ஒரு அர்த்தம் ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்தோன்னா அதை பிரேக் பண்ணிட்டாங்க பையர்ஸ்னா ஓகே பையர்ஸ் வந்து சார்ஜ் எடுத்துட்டாங்கன்றது அர்த்தம் ஸோ அதில் வந்து கவனமாக இருங்க அதுபடி நேற்றுக்கு பார்க்கும்போது நமக்கு நல்ல ஒரு சான்சஸ் கிடச்சிது அதேமாதிரி நேற்றுக்கு மார்க்கெட் முடியும் போது கண்டிப்பாக பையிங் ப்ரெஷரோடு தான் முடிஞ்சிருக்கு ஓகே அதனால் இன்றைக்கும் வந்து மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது வழக்கம் போல் வந்து நிஃப்டிலேயும் வந்து நீங்கள் பிரேக் அவுட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் வந்து நான் குளோபல் மார்க்கெட் பார்க்கல இப்போ குளோபல் மார்க்கெட் பார்த்துடலாம் வேறு அதுக்கப்புறம் வந்து நியூஸ் மார்க்கெட் இன்றைக்கி வந்து இருக்குது ஓகே ஆர்பிஐ பாலிசி அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது அதனால் மார்க்கெட்டில் யாரும் வந்து அவசரப்பட்டு பேங்கிங் செக்டார் அப்படின்றதுக்கு போக வேணாம் நியூஸை பேஸ் பண்ணி நியூஸ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பேங்க் நிஃப்டியோ இல்லை பேங்க் நிஃப்டி செக்டாருக்கோ வந்து போகலாம் அ
கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பிரேக் அவுட் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு ரொம்ப கம்மியான ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் காலையில் ஓகே ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டாம் இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியான ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வந்துடுங்க ஸ்ட்ரிக்டாக ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் வரலனாலும் பரவாயில்ல இப்போ நீங்கள் நூறுரூவாலேருந்து நூற்றி ஒரு ரூபா போகுதுன்னா தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கு ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா திருப்பியும் காஸ்ட் டு காஸ்ட் அதுக்கு ஸ்டாப் லாஸை போட்டுருங்க நூறுரூவாய்க்கு வாங்கின இடத்துக்கே ஸ்டாப் லாஸை நூறுரூவான்னு போட்டுருங்க ஏன்னா ப்ரைஸ் நூற்றி ஒன்று ஏறிடுச்சு இல்லையா அதனால் அப்போ உங்களுக்கு திருப்பியும் வாங்கின ப்ரைஸ்க்கு ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா கூட கவலைப்படாதீங்க ஓகே லாஸ் வராமல் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ப்ராஃபிட் வராமல் இருந்தால் கூட நமக்கு பரவாயில்ல அதில் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஸோ ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து இப்போ ப்ராஃபிட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து பேப்பர் ட்ரேடிங்கில் சக்ஸஸ் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து சார் எனக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்னால் என்னென்னு தெரியாது சார் எப்படி சார் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்ட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து இந்த வாரமில் கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க சார் நான் வந்து அனாலிஸ் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸில் இது பார்த்துருக்கேன் டெக்னிக்கல் அனாலிஸில் அது பார்த்துருக்கேன் நம்ம பயங்கர டெக்னிக்கலாக போட்டிருக்காங்க நிறைய விஷயம் வந்து புதுசு புதுசாக டெக்னிக்கல் அனாலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்ல விஷயமாக இருந்தது ஓகே இப்போ வந்துட்டு அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்து ஐநூறு கோடி வந்து அவங்க ஃபண்ட் அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கியூஐபி அண்ட் ஏடிஆர் அப்படின்வாங்க கியூஐபி அப்படின்னா என்னென்னா குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏடிஆர்ஸ் அப்படின்னா அமெரிக்கன் டெபாசிட்ரி ரிசிப்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது இது ஒரு பாண்டு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம் அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் படி பார்க்கும்போது ஸோ அவங்க வந்து அது மூலியமாக பதினஞ்சாயிரத்து கோடி வந்து ஃபண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபண்ட்ஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அப்போ என்னென்னா அவங்க பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்கன்றது அர்த்தம் அதை வந்து ஃப்யூச்சரில் இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்குக்கு நல்ல ஒரு க்ரோத் இருக்குன்றத காமிக்குது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரெண்டாவது இதனால் இந்த பேங்க்கு ஸ்டாக்குக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இதே மாதிரி ஏடிஆர் செல்லிங் பண்ணாங்க பத்தாயிரம் கோடிக்கு பண்ணாங்க ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஸோ அப்போ என்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குன்றத நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தோம்னா நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு கெஸ்ஸிங் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆனால் எந்த மந்த்துன்றத டீட்டெயில் என்கிட்ட இல்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பார்க்கலாம் ஓகே ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இனிஷியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் நமக்கு தானாக வரும் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எடுத்துட்டேன் நான் வந்து மந்த்லி சார்ட்டை போட்டுட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எட்டு ஒம்பது ஓகே நார்மலாக தான் போயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கா இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி மந்த்லி சார்ட்டு ஒன்றாவது மாதம் ரெண்டாவது மாதம் மூணாவது மாதம் நாலாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இங்கே வந்துருச்சு ஓகே இது ஃபுல்லாக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஸோ என்ன ஆயிருக்குன்னா ஒரு சைட்வே மார்க்கெட் தான் போயிருக்கு ஸோ இதனால் பெரிய இம்பேக்ட் ஒன்றும் ஏற்படலை ஓகே அப்போ என்ன இம்பேக்ட் நடந்திருக்குன்னா இந்த மாதம் அஞ்சாவது மாதத்துலேருந்து ஒரு எவ்வளோ ஏறி இருந்திருக்கு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றேழுலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு வரைக்கும் போயிருக்கு ஒரு நூறு பாயிண்ட் மேலே ஏறி இருக்குது அதுக்கப்புறம் நூறு ஸோ மேஜராக ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் ஒன்றுமே நடக்கலை சைடுவே மார்க்கெட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஃபுல்லாகவே ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அது எந்த மந்த் அவங்க பண்ணாங்கன்றத நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் இதனால் ஒரு நெகட்டிவ் வருமா அப்படின்றது இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி தான் தெரியுது ஓகே ஸோ நம்ம இதை வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்குக்கு பாசிட்டிவாகவே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஸோ இப்போ இந்த மந்த் கேண்டில் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம அடுத்த மந்த்துக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங்கே வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங்னால் சும்மா ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் இல்லை ஒன் மந்த் வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடணும் ஓகே ஏன்னா இன்னும் லாங் டைமுக்கு ஒரு கரெக்ஷன் வரல அப்புறம் நிறைய பேர் என்ன கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து உச்சத்தில் இருக்குது அதனால் வந்து மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் யாரும் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்து நான்
அடுத்தது வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்றைக்கி என்ன ரிசல்ட்டுன்றதை பார்த்துருவோம் மணி இப்போயே ஒம்பது நான் உடனே இதை வந்து அப்லோட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ எடிட்டிங் பண்ணி அப்லோட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ரிசல்ட்டில் முக்கியமான ஸ்டாக்ஸை மட்டும் பார்த்துடலாம் டைமிங் எவ்வளோ போட்டிருக்கேன் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி ஓகே இப்போ வந்துட்டு நான் டுடே சர்ச் கொடுக்குறேன் முக்கியமான ஸ்டாக்ஸ் என்ன ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஸ்டாக்ஸை தான் நம்ம பார்க்கணுன்றது அவசியமே இல்லைங்க நேற்றுக்கு ரிசல்ட் வந்த ஸ்டாக்கை இன்றைக்கி நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது ஓகே ஏன்னா ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிற ஸ்டாக் வந்து எப்படி வரும்ன்றது நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஆல்ரெடி ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணின ஸ்டாக் நமக்கு தெரியல பாசிட்டிவாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேலே ஏறிக்கிட்டு இருக்கு பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஸ்டாக்கை பிடிங்க நேற்றுக்கு என்ன ஸ்டாக் ரிசல்ட் பாசிட்டிவாக வந்திருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இன்னும் வந்து ஒரு பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும் நமக்கு தெளிவாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன கம்பெனி டோரண்ட் பவர் வராது இன்றைக்கி அப்புறம் வந்துட்டு டாடா குளோபல் பியூரேஜஸ் இந்த ஸ்டாக்கை பாருங்கள் டாடா குளோபல் பியூரேஜஸ் பாருங்கள் டோரண்ட் பவர் பாருங்கள் அப்புறம் முக்கியமான வேறு என்ன ஸ்டாக் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் அவர் பாருங்கள் பிடிலைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதெல்லாம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு இன்றைக்கி பார்க்கணுன்னா ரிலையன்ஸை கூட விட்டுருங்க கொஞ்சம் மேஜர் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிலையன்ஸில் இருப்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜான கம்பெனிக்கு போயிடலாம் டாடா குளோபல் பியூரேஜஸ் போயிடலாம் டோரண்ட் பவர் போயிடலாம் ஓகே ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்டாக் பாருங்கள் ரிலையன்ஸ் இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து டெக்னிக்கல்ஸை பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து உள்ளே போகணும் ஸோ நீங்கள் டெக்னிக்கல்ஸ் பாருங்கள் என்ன கேண்டில்ஸ் வந்திருக்குன்றதை இனிமேல் எனக்கு கமெண்ட் போட ஆரம்பிச்சுருங்க ஓகே இவ்வளோ நாளாக வந்து கேண்டில்ஸ் பற்றி யாருமே கமெண்ட் போடலை இனிமேல் வந்து மந்த்லி கேண்டில் என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஒருத்தர் போட்டிருந்தார் பாருங்கள் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் வந்து இன்வெஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு போட்டார் பார்த்தீங்களா ஸோ எக்ஸலண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன் அது அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி குட் ஃபார் ஆல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஓகே அதனால் எல்லாருமே வந்து கேண்டில் ஸ்டிக்ஸு அப்புறம் வந்து என்ன பேட்டர்ன் வருது ப்ரெஷர் எந்த பக்கம் இருக்குது மந்த்லியில் ப்ரெஷர் எங்கே இருக்குது வீக்லியில் ப்ரெஷர் எங்கே இருக்குது டெய்லியில் ப்ரெஷர் எங்கே இருக்குது ஓகே பையிங் ப்ரெஷராக செல்லிங் ப்ரெஷராக என்ன கேண்டில் வந்திருக்கு என்ன பேட்டர்ன் வந்திருக்கு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் யார் கட் பண்ணியிருக்கா கட் பண்ணிவிட்டு திரும்புகிறாங்களா அதெல்லாம் நீங்கள் எந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அந்த ஸ்டாக் அப்படியே எனக்கு போடுங்க ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு பர்சன் ட்ரேடர் இருக்காருன்னா அவர் கிட்டத்தட்ட நூறு இரநூறு ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியாது ஒரு நாளைக்கு ஸோ ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு ஸ்டாக்கை பார்ப்பீங்க ஒருத்தர் ரிலையன்ஸ் பார்ப்பீங்க ஒருத்தர் வந்து டாடா குளோபல் பார்ப்பீங்க ஒருத்தர் டிசிஎஸ் பார்ப்பீங்க ஸோ நீங்கள் பார்க்குற ஸ்டாக்கில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்றதை டக்குன்னு கமெண்டில் போட்டுருங்க ஓகே நான் வந்து அந்த கமெண்ட்டை படிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ இந்த வீடியோவை வந்து எப்படியும் ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து கமெண்ட்டை படிப்பாங்க கமெண்ட்டை படிக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுப்பாங்க ஓ டிசிஎஸ் வந்து சப்போர்ட்டை கட் பண்ணி மேலே போகுது ஓகே நம்ம அந்த ஸ்டாக்கை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அடுத்து இன்ஃபோசிஸாக ரெசிஸ்டன்ஸை கட் பண்ணி கீழே வருது ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டாக்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாறுவாங்க ஸோ அது வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கீ பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதையும் வந்து இனிமேல் கமெண்ட்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஏன்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து டெக்னிக்கல் ஃபண்டமெண்டல்லாம் லெவல் தாண்டி மேலே போயிட்டாங்க ஸோ அதையும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட் எது இருந்தாலும் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்